Kabil berkata beliau berpangkalan di Denmark sejak Januari dan menyertai 10 kejohanan kelayakan di sekitar Eropah. Kerana kesibukan, beliau telah tinggal melebihi 90 hari di negara itu sekaligus dihantar pulang oleh pihak berkuasa Denmark ketika cuba masuk ke negara tersebut semula pada penghujung Ogos. Walaupun uh, hanya 30 hari, 20, 20, 20 hari lebih saja, pun tak sengaja kos dia sebelum tu saya dibenarkan masuk. Walaupun saya dah overstay, dia allow me in. So dia untuk compromise, dia cakap uh, we all tak find you. I tak find but I hantar you balik, dia cakap. Apa saya silap, silap dia orang pun lah bagi masuk. I. Jadi I duduk lebih lama daripada I sepatutnya kan. So, tapi once dah stamp blacklist tu susah sikit lah. Usaha beliau untuk mengumpul mata kini tersekat. Ketika sesi kelayakan untuk ke Tokyo 2020 masih berbaki enam pusingan dengan sebahagian besarnya berlangsung di Eropah. Hanya dua peserta terbaik daripada kelompok Asia akan layak ke Olimpik sambil peluang Kabil dilihat cerah apabila kini berada di ranking ketiga dipisahkan dengan defisit mata yang tipis di belakang penunggang dari New Zealand Wendy Williamson dan Wang Yongshik dari Korea Selatan. Menurut Kabil, beliau berbelanja hampir RM5 juta ringgit, termasuk kos penyelenggaraan kuda bakar Jerman miliknya, De La Tio, yang kini terpaksa ditinggalkan di Denmark. Kabil kini berusaha mendapatkan sokongan daripada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Luar Negara, Majlis Olimpik Malaysia dan Majlis Sukan Negara. Namun akhirnya ia berbalik kepada kerajaan Denmark sendiri untuk mendengar rayuan ikuin negara berusia 39 tahun itu yang sebelum ini turut membuat rayuan rasmi di kedutaan Denmark di Singapura minggu lalu.